Je, unamkumbuka mzee Makosa? Makosa anamfahamu vizuri sana. Najua alikuwa ni mbaharia. Wengi wanamfahamu kama mzee Makosa, lakini jina lake halisi ni bwana Ramadhan. Ramadhan ni mrisho kasao. Hivyo. Huyu alikuwa ni tajiri kutoka mkoa ni Iringa. Lakini leo tunavyozungumza amefilisika kabisa. Nilipopata pesa hizo nili kwa nikizitunza kwenye benki moja iko Italia inaitwa Banca National de Italia. Ali alikuja hapa akawa na vidaladala vingi, alifunguaga eh, dispensary, alifunguaga Story yake iligusa watu wengi. Kwenye mahojiano na makosa nimeangalia hatua zote mpaka mwisho. Sisi tunamuita champion wa mazingira. Maparachichi mengi unayoona katika mji wa Iringa huu yalipandwa na, na, na makosa. Katika kipindi cha zaidi ya miaka nane tumekuwa tukiongoza kwenye masuala ya usafi wa mazingira na vigezo ambavyo wanakuja kuvipima ni kila kitu ikiwa ni pamoja na yale mheshimiwa ndugu makosa aliyafanya kwenye masuala ya miti pia upandaji wa miti e, kwangu mimi mimi namuona kama hero hasa katika mazingira hayo ya kupanda miti katika Barisbaeri sina jambo jingine nililojia duniani nililojia duniani ni kuifanya dunia iwe nzuri sio kwangu kwa vizazi vyote makosa anapaswa kuenziwa na kupewa hata award ya mambo mazuri wewe kuyafanya na tunakupa chapa kwenye eh, kwenye kifua chako kwamba wewe ni champion wa mazingira Iringa Dato Info Media taarifa bila mipaka tumefunga safari tena mpaka mkoa ni Iringa. Na sasa ni kuonesha umuhimu na mchango mkubwa wa mzee Makosa kwenye jamii na alama aliyoiacha kwenye ustawi wa mazingira. Futagad. Jaza mafuta lipa baadaye. Makosa mambo vipi ndugu yangu? Namshukuru Mungu. Eh. Namshukuru Ja. Ndio. Kwa uzima. Ndio. Hakuna magonjwa. Safi safi. Hakuna tesi. Kwa hivyo ni jambo la kushukuru tu. Kamlima kakuja kwa kwa kasi mchezo. Kakali. <laughs> kuna mtu alichemka akufika siwezi kumtaja kwa sababu ni mtu mzito kidogo <laughs> aliishia chini kabisa aliishia pale eh yeah. asijua na kisukari nini akawa ananga ikanga ikana haja ndogo hapo katikati hivyo kamlima bana makosa sisi tunakushukuru sana kwa kutualika tena kuja kukutembelea <coughs> Mm. Na sisi leo hatuna mengi sana mahojiano na wewe tumeshafanya kwa kirefu. E, ni yetu kuja kukusalimu na kujua unaendeleaje makosa. E, mahojiano yako kwetu sisi kwanza yalibadilisha maisha ya watu wengi. Watu wengi waliposikia historia yako e, kutoka utajiri, mtu mwenye kumiliki mali mpaka kushuka kimaisha kwa kiwango kikubwa imewabadilisha watu fikra. Eh, na sijui kwa upande wako baada ya mahojiano yale na wewe kwa upande wa pili ni mambo gani yalitokea uh, baadhi ya wanafamilia hawakufurahia kwa sababu ya kusema ukweli wa moja kwa moja watu wanapenda kusikia habari zinazovutia hmm. hmm hali ilikuwa hivyo kwa mfano waifu hakufurahia ile hali ya kusema naishi naye lakini simpendi afu uh, 
<laughs> na yali tazama interview ali tazama tena ilizalishwa na mtoto wake mtoto wake uko dar es salaam ndio alikuwa kwanza kuiona mm. mm. akampasha habari dada yake yuko hapa na simu kubwa wakaitazama oh, oh. ilikuwa tabu hapa nyumbani nikuletea shida vibaya lakini niliweza kuikabili nikawaambia mimi nasema kilicho kweli yeah. mimi naishi na wewe lakini ile kusema na kupenda ni kama kusema uongo mtu unaweza ukaishi naye lakini umpende yeah. ila naishi naye anakufaa unamfaa unafanya vitu vyote vizuri kwangu labda we ndio unanipenda mimi lakini mi wapo watu wengine nao wapenda kwa nini sisi nao kwa nini umpendi mke wako kumpenda mtu ni kitu tu kinaumbwa hivyo hivyo <clears throat> unaweza kuishi na mtu lakini usimpende labda ukapenda vitu vyake lakini si yeye hivyo na unaweza kuishi naye ila nafsi yako haimpendi sasa sina cha kusema kuhusu hilo wewe mpaka umpende mtu mm. ni nini lazima akifanye kwako ah atafanye kitu gani akiwezi kunifanya ni mpende mimi nampenda tu anaweza asifanye chochote lakini nikampenda hivyo sijui wengine lakini kwa mimi niko hivi lakini unahisi kwamba ipo siku utampenda mkeo mm. sijui kama itakuja kutokea hivyo sijui unapenda kitu gani kutoka kwa mkeo ni kama mama mama eh mm. huwa ananiosha kuniogesha mm. yeye ananilisha mm. hivi nikiwa siwezi ananilisha yeye kama mtu anavyomlisha mtoto lakini pamoja na yote hayo ah a a nini ah umpendi sio simpendi sio haina maana namchukia ila simpendi sawa sawa makosa nadhani ni funzo zuri sana unatupa <coughs> e, pengine tunachanganya kati ya kumpenda mtu na kupenda matendo yake kwako <coughs> mm. sawa sisi da 24 tunakupa heshima wewe kwamba ni champion wa mazingira kwa sababu kwenye story yako kwa kiasi kikubwa umezungumzia namna ulivyoibadilisha Iringa kuwa ya kupendeza kwa kupanda miti kwenye maeneo mengi. Na kila mtu tunayemuuliza, tunayekutana naye anathibitisha hilo. Kwa hiyo tunakupongeza sana eh, makosa kwanza kwa story uliyotusimulia lakini pia tunakupongeza kwa namna ambavyo umeibadilisha Iringa na kuacha alama. Mimi nachoweza kusema kuhusu hilo watu wananiona mimi lakini pembeni yake Mungu ndo kapanda mimi nimetumika tu kama mikono macho na miguu lakini aliyefanya hasa jambo hili ni Mungu na sikufanya peke yangu nilikuwa na timu lakini heshima na sifa napewa mimi na mimi heshima na sifa nampelekea Mungu aliyenipa fahamu niweze kufanya hivi kwa sababu hiki ni kitu kitadumu kwa vizazi vingi watakula watoto wanyukuu vitukuu sawa Ulikuwa umetumia pesa yako kununua miti na kuipanda kila kitu kila kitu yeah. ndio maana watu pia wanakupongeza kwa hatua hiyo e, yeah. una dhani bado tamaa yako ya kuona iringa inapendeza ulivyotaka 
inaenda ama inarudi nyuma sio ilinga tu mimi nilikuwa nikitaka nchi nzima kwamba nikiweza kufanikiwa hapa nitaenda mkoa mwingine hivi hmm. hivyo nchi nzima Tanzania iwe ya mfano watu wanahangaika leo kuamrishana kupanda miti mimi kuamrishwa nilipanda tu kwa hiari yangu na kwa hela zangu na na akili katika hilo kwa mfano kuna wanafunzi hapa tumchukulie mwanafunzi mmoja tu apande mti mmoja akiwa shule ya msingi aule mpaka anaondoka miaka saba ule mti si utakuwa mkubwa tu mmoja kwa mtu mmoja lakini unakuta hakuna watu kama hizo mm. sawa kwa hiyo unasemaje bado hatuendi ulivyokuwa unatamani yani kama zero tu mimi naochoona nimeweza tu kujua kwamba inawezekana sio kwamba nimeweza kabisa mm. kufikia lile lengo la looni mwangu aa nimeweza kujua aa kweli inawezekana una u, kwa ulivyo sasa hivi bado una tamaa ya kuendelea kufanya ulichokifanya mm. nini kikifanyika unaweza kufanya ulichokuwa unakifanya Uh, nikipata hela kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kuendelea pasipokuwa na hela okay una kwa hiyo unamaanisha kwamba iwapo utakuwa na biashara ya kukuingizia kipato uta sehemu ya faida na ipato utakuwa unapeleka kwenye kutunza mazingira na kupanda sina jambo jingine nililojia duniani nililojia duniani ni kuifanya dunia iwe nzuri sio kwangu kwa vizazi vyote sawa sawa kwa makosa e, wewe unataka mani kufanya biashara gani mimi ningependa biashara inayohusiana na kilimo kilimo nilimo ya shamba la matunda matunda uzie watu hela stazo patikana tena zinawaludia watu napenda mziki sana ili kuaburudisha watu kuelimisha watu kupitia mziki sio mziki kuwafanya waribike hapana sipendi biashara ya pombe kwa sababu pombe ina mambo mengi washilati kupigana na vitu vya namna hiyo sawa sawa ukiitwa sasa hivi ukiambiwa utoe wazo moja kuu la kuboresha utunzaji wa mazingira iringa eh, na kuifanya iwe ya kupendeza utasema nini nani ananita mfano mkuu mkoa mea uh-huh. ama mkuu wilaya vyovyote kiongozi yoyote wa mkoa huu uh-huh nitamwambia awashirikishe watu wa umri wote kama hivi nilivyosema wanafunzi kwa maana ni nguvu wako wengi umeona wafanye tupande wafungwa wapande uh, watu gani wengine wanajeshi wapande pande miti sio yeah. mm hizi takataka zitumike kama mbolea kwa ajili ya ile miti sio kitu cha kuchomwa e, mtamwambia hivi kwamba awashirikishe watu kwa sababu hayo mazingira ni kwa ajili ya watu sawa sio kwa ajili ya mkuu wa mkoa au kwa makosa mkuu wa mkoa anaweza akawepo leo kesho asiwepo na makosa hivyo hivyo watu wataendelea kuwepo hii ni swala la kizazi na kizazi 
Sawa. Makosa sisi tutajitahidi e, kukupeleka mbele ya viongozi hawa tunaowataja. E, tutaanza hata na ngazi ya viongozi wa chini kabla hata mkoa mkoa. Upeleke mawazo yako na tuone namna wanavyotambua mchango wako. Mimi nafikiri wasiangaike sana na mchango wangu. Waangaike na mchango wao kwa kuwa wao viongozi. Naona waongoza watu. Kwa hivyo wao na watu wafanye mambo. Mhm. Hii kipandwa wote tutakula tu kama tunavyokula leo hatukupanda sisi. Hivyo. Kwa hivyo wasiangaike na mawazo yangu. Waangaike na ili wazo tu. Wewe ni mtu muhimu makosa. Mawazo yako pia ni muhimu. Kwa hiyo sisi tutajitahidi kukutanisha na viongozi. Wewe ni mdau wa mazingira. Wala useme neno kwa dakika mbili tatu kusaidia Iringa iendelee kupendeza. Okay. Nitafanya hivyo <laughs> lakini si Iringa tu. Mimi ni kwa ili ya nchi nzima. Lakini kwa kuanzia Iringa tutakutanisha na viongozi wa. Itakuwa vizuri. Unakubali hilo? Mm. Watisha. Au vipi? Wao ni viongozi. Mm. Bila ya wao hakuna kinachoweza. Na wewe ni mwananchi. Bila ni kusema mwananchi. mawazo yako na kuwasaidia viongozi hatuwezi kusonga mbele tunashirikiana. Hilo mm. tumelimaliza makosa. Ya, hilo limeisha. Mimi makosa nimekuja kukutembelea ya tu leo na haswa kukujulia hadi hatujana na muda mrefu. Kukushukuru kwa mchango wako na tunakupa chapa kwenye eh, kwenye kifua chako kwamba wewe ni champion wa mazingira Iringa. Sisi da 24. Na nazungumza kwa niaba ya da 24 tungetamani kufanya kitu kidogo tu kwa ajili yako walau ambacho cha siku mbili tatu ungetamani tukufanyie nini leo 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 tumuulize ni malusungu mwite mama lusungu tumuulize haya mama lu Mama Lu Mama Lu Haya mama Mimi ningesema ni nulie pombe Haya sasa wewe unafikiri sito sito kuja kufanya hivi One nini umesikia hapa Ni kweli ngoza ni makosa huwa anapenda t-shirt ambayo yanakola na sua alituza zito zito kama jinsi jinsi na mashati ya mikono mirefu pia wanapenda na viatu kwenye chakula abda mchele unga skat mm, mafuta ya kupikia basi baada ya majibu hayo ya mama kuhusiana na mahitaji ya hapa nyumbani pengine sisi tusiweze kutimiza yote yale tutakayoweza tutayatimiza Tufunge safari sasa kuelekea pale anapopatikana ya mahitaji. Na tukiwa njiani makosa, mimi nitapenda unionyeshe e, e, baadhi ya vitu vilivyokuwa kimemiliki. Ulikuwa unatuambia kwenye kipindi kilichopita ulikuwa una hospitali, ulikuwa una ukumbi wa starehe na nasikia kuna kituo cha basi mpaka kimeitwa jina lako. Mm-hmm. Makosa. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Tutaomba tuonyeshe huko tunakuelekea. Tutaonyeshe. Haya. tupeleke zinapopatikana nguo napatikana unga, mchele na sukari. Jukumu hilo tutalibe baada ya na mafuta. Na mafuta. Tutaandika basi hapo. Tutakayoweza tutayafanya. Au vipi? Inshallah. Inshallah. Jamani, tunafunga safari kutoka hapa nyumbani kwa mzee makosa na kuelekea town yanakupatikana mahitaji lakini wakati huo huo anatuonesha mali alizowahi kumiliki na sasa hana mikononi mwake na tutakuwa na muendelezo wa kumkutanisha makosa na uongozi wa hapa Iringa watambue mchango wake na walau waseme kitu kuhusu afu kuna kitu sawa ulisema utataka kukutane na watu mm. wanaomfahamu 
makosa uonge na wapo wa kwapi tutakutana na huko mji mzima nisha hiyo basa tunainuka kutoka hapa kuelekea town na hii ni da 24 tuanze tu makosa unabadilika kidogo badilisha shati eh kidogo <laughs> tuone lote kutoka pale mpaka hapa ndio ndio kutoka hapo kitano hali bibi gaka wema eh anatuonyesha uliokuwa ukumbi wake ndio huwe alikuwa zamani sio siku hizi ah ndio huo tuna tunauangalia tu ndio ulikuwa ukumbi wako sem nyingine wapi ndipo kwa mataneti yao utakunja hiki kidogo haya sasa hivi ni nini kwenye mouse sio tisi mama we za siku njema asante unaona pale pale ndio kwa ni pale ni kosa kwa tuzungukie kule Karibu. 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 kupitia da 24 kimsingi ni kwamba leo tunafanya shughuli maalum ya kutambua mchango wa ndugu makosa kwenye mazingira hapa Iringa. Kama tulivyoonesha kwenye vipindi vilivyopita kwamba makosa amechangia kwa kiasi E, kikubwa upandaji miti hapa Iringa e, utunzaji wa mazingira na amekuwa muumini wa mazingira. Baka wakati ambapo sisi da 24 pia tukaamua tuseme kwamba huyu ni champion wa mazingira. Kwa kushirikiana na ofisi ya mea hapa Iringa tumekuja kumpongeza, kuselebrate maisha yake na kusema hongera sana makosa na tunamtunuku leo chet kusema kwamba tunatambua mchango wake na wale wengine ambao wanapenda mazingira wanaotutazama basi waige mfano huu na ikiwezekana wafanye zaidi ya makosa kwenye hili sasa nakukaribisha mea wala utuongozee kikao chetu sasa uh, kwa kweli mimi nime kuwa na furaha kubwa leo kukutana hapa 
Lakini kwanza naomba nichukue nafasi hii kwa, kwa kabla ya kumpongeza mwenyewe makosa kuwapongeza ndugu zetu wa DA24 ambao wao walikuja na idea hii kwangu tukaijadili mwanzoni na kwa kweli wameonyesha uh, jitihada kubwa ambayo ndugu yetu makosa ameifanya kwenye masuala mazima ya utunzaji wa mazingira hapa halmashauri ya Manispaa Iringa iko miti mingi ambayo vijana wetu wanapata kivuli vijana wetu wanakula matunda na kwa kweli inasaidia sana katika um, mazingira ya halmashauri yetu ya Manispaa Iringa na sisi tunaendelea kuongoza katika kipindi cha zaidi ya miaka nane tumekuwa tukiongoza kwenye masuala ya usafi wa mazingira hatujawahi kushika nafasi ya tatu Tuna mara nyingi tunashika nafasi ya kwanza, tunashika nafasi ya pili, tunashika nafasi ya kwanza, tunashika nafasi ya pili. Tumeendelea kuwepo hivyo kwa zaidi ya miaka eh, miaka nane mpaka miaka kumi, tumeendelea kushika nafasi hizo. Na vigezo ambavyo wanakuja kuvipima ni kila kitu ikiwa ni pamoja na yale mheshimiwa ndugu makosa aliyafanya kwenye masuala ya miti pia upandaji wa miti, hilo ni jambo ambalo wana 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 wanaliangalia. Kwa hiyo mimi kama mea wa mashauri ya Manispaa ya Iringa e, kukunga mkono hili jambo ambalo wenzetu wa DAT24 wamelianzisha leo hii tumekutana hapa kwa ajili ya haya matukio ambayo yatafanyika yata hapa. Kwa nichukue nafasi hii kwa karibisheni wote uh, lakini tu kwanza ningependa kum, 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 kumkaribisha mwenyekiti wa kamati ya mazingira. Mheshimiwa Mea hili jambo linalofanyikia ofisini kwako na ofisi ya manispa kwa ujumla na watu wa DAT24 mimi nafikiri itakuli enzi na hao watu wa DAT24 wasiishie kwa makosa waendelee kuangalia michango ya watu mbalimbali ambao wanachangia ili iweze kuwa hamasa kwa watu wengine makosa hakujua kwa mtafika siku ya leo atakumbukwa kwa mchango wake na watu waliomkumbuka sio si ajabu sio wa hapa lakini walifuatilia wakaona mahali fulani kuna mtu ana namna hiyo amechangia namna hii vyombo vipo nchi nzima hakuna kilichojitokeza kafanye jambo kama hilo kwa nasema tunakaribisha manispa e, mimi kama mwenyekiti nimepata shule na mimi tutasaidiana katika mambo mbalimbali hata tutakokuja nafanya shughuli wengine tutawapa support kwa mimi nilikuwa nafikiri that and for huyo angekuwa balozi wenu katika shughuli mbalimbali mimi kama mtu mpango miji umetuunga mkono kwa sababu tunavoandaa hati condition moja yapo ya ile hati ni lazima unavoendeleza unavojenga nyumba yako uweke upande na miti jambo ambalo wewe tayari ulishaanza kufanya kabla kwa hiyo kwa lugha nyepesi umeabide kabisa na condition zile za umilikishwaji wa wahati. Kwa hiyo sisi kama watu mpango miji tuna shukuru sana kwa kulifanya. Lakini pia vile vile nitumie nafasi kwa toa rai na kwa wananchi wengine wote. Kila mwananchi kuna nyumba yake akiweza kuweka miti mitatu. Bas swala la mazingira na hewa safi na kupunguza hewa ukaa kwa asilimia kubwa sana itakuwa limefanikiwa. Ni elimu kwa jamii ya, wa, ya wananchi wa manispaa ya Iringa kwamba tunatakiwa tuende hivi kama ambavyo yeye alikuwa ametazama lakini e, tunatarajia kwamba kuna kina makosa wengine ambao pia kupitia yeye watazaliwa na watafanya kazi kama hizi e, kwenye maisha hata kwenye vitabu vya dini vinasema tuwe tunaweka kitu ambacho kinaonekana kwa hiyo hata kama hatakuwa ametoka lakini watasema alikuepo fulani alie aliyefanya jambo. Kwa hiyo hata kwenye maisha inatukumbusha kwamba tufanye kitu kitakachotukumbusha kwamba fulani alikuepo ni nini umekifanya. Mwenzetu amefanya kitu kinachoonekana. E, ninachopenda kutoa wito kwa wananchi wa Iringa vile vitu tunavyotendewa na watu basi tuvihifadhi vizuri. Na maana tungekuwa na nafasi nzuri toka mwanzo kwamba tungevihifadhi ingekuwa kijani ambayo kila mtu angekuwa na shangala lakini hatukuona umuhimu wa kile alichokifanya mwenzetu tukakiacha vingine vikaharibika lakini vile vilivyo waliotunza walivitunza vizuri
mimi najua si toishi miaka yote kuna siku sitakuepo lakini yale nitoyafanya au niliye afanya yatakuepo kwa hivyo kwa mara ya kwanza serikali yetu ya mji wetu imeweza kuona na kutambua juhudi za makosa na amini hali hii itaendelea hata kwa watu watofuatia na wanaweza wakapata moyo kwamba serikali yetu inajali mchango wa mtu mmoja mmoja kwa hivyo namshukuru da 24 for na timu nzima na mamlaka nzima kwa kuitikia mm. wito huu na tuko hapa leo mimi naamini huu ni mwanzo wa mambo mema kuja na mimi siku moja sisi tutatisha kwenye mm. mkoa mwingine na tutakuwa mfano Mimi nimepoteza vitu vingi. Wake zangu wengi wamekimbia kwa sababu hela nilizotumia kwenye huu mchongo. Ndizo hizo tunafanya tu tunaheshimiana zilipokuisha hakuna ile bakia. Lakini misikatama. Niliulizwa na wao da 24 nikipata hela tena nitafanya nini nikamwambia nitafanya tena asante asante sana na washukuru kwa kunikumbuka na kunipa tunzo mm. mm. niko kuja hapa nilikuwa sijui mimi nakuja kufanya nini nilikuwa najua tu nimepata huyu mtu a tofo twende tukatengeneze kipindi sikujua kama kuna mambo haya na washukuru wote na mshukuru Mungu pia niseme tu shukrani sana mzee wetu hapa pia ametuomba kwamba tumpe ubalozi ndugu makosa huyu sisi ni balozi wetu wa da 24 tangu tumekutana naye na tangu tumekirusha kipindi hicho e, tumepata kusema za ukweli ni moja kati ya kipindi kimetazamwa na watu wengi sana na uzuri ni kwamba e, digital haidanganyi inaonesha numbers inaonesha comments na inaishi ukikitazama kile kipindi mpaka leo bado kinaendelea kutazamwa bado watu wana comment pale wako very positive na makosa na hata sisi wakati tunaifanya uh, story yake tuliogopa kidogo tulihisi ni jambo la uongo lakini unakutana na comments hata mia watu wanakuandikia ni pale wanasema tunamjua 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 i say ametugusa amefanya nini kama alivyosema mzee wangu naye alikitazama aliona na hizo comments kwa hiyo makosa ni, ni, ni mtu muhimu sana uh, kwa na wakati nafanya naye mahojiano nilimuuliza anawachukuliaje hata watu wanaomuona yeye kama E, amechanganyikiwa alijibu vizuri sawa wa muone amechanganyikiwa lakini yeye anajua anachokifanya kwa hivyo e, mimi sisi tunamchukulia ni mtu ambaye ana mchango mkubwa na anaweza kaendelea kuleta mchango mkubwa kama kutokuwa kuna mawazo bado ya wadau wanataka kupokea kuhusiana na mazingira tusimsahau makosa hivi hivi alivyo anaweza akasema jambo na likabadilisha iringa jana tu tumemuuliza kwenye kipindi chetu kingine akitaka ku, ku, ku akiombwa mawazo kuhusiana na kuendelea kuboresha e, e, mazingira hapa Iringa atafanya nini? Katoa mawazo chanya sana. Moja wapo ni kusema kwamba kila shule, kila mwanafunzi aaminishwe kupanda mti ni sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo apande nyumbani, apande shuleni, apande popote, maeneo bado ni mengi sana. Kwa hivyo e, ndani akajiuliza hata mwenyewe, mwanafunzi anaanza darasa la kwanza, akawa na mti wake anahudumia. Hivi ndani ya miaka misaba mpaka anapomaliza shule, huo mti utakuwa kwenye hali gani? Sio utakuwa mkubwa, utakuwa na matunda, utakuwa na nini? Ana kitu cha kujivunia. Kwa sisi tunaamini kwamba makosa bado na mchango, tunapokuwa na wadau wanatoa mawazo, tusimwache. Ana kitu cha kuchangia. Kwa kwa kufupi ni hayo na sisi kama da 24 tunasema huyu ni champion wa mazingira Iringa
sisi datu ntufo kutoka hapa ofisi ya Mr. Hikimea. Manispa ya Iringa hatu na lamno. Tumshukuru sana mea, tumshukuru sana mwenye kiti, anayusika na masuala ya mazingira, e, mwashimia mkurugenzi, e, kwa protokali ni wapili kumtaja hapa sawa, mwashimia mkurugenzi, na uote lejitokeza kwenye e, shuguli hii mahususi kabisa. Mimi ni Lambert, na hii ni Da24. Sana sana kwa festo lume na dugu yangu, Humphrey Mtinia. Makosa tunakushukuru pia. Kila laheri champion. Na shukuru. Sante. Kwa yumla. Ni hayo tu.